நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் நண்பான வணக்கங்கள் மீட்டு விவகாரத்தில் சினிமா பிரபலங்கள் அதன் பிறகு சங்கீத வித்வான்கள்னு பல பேர் அடிபட்டிருந்த சமயத்தில் இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக அரசியலில் பெரும்புள்ளியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுகவை சேர்ந்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்களோட பேர் வந்து அடிபட்டு ஒரு அவர் சம்மந்தப்பட்ட ஆடியோ ரெண்டு ஆடியோவும் அதோடு சேர்ந்து ஒரு ஆண் குழந்தையோட பர்த் சர்டிஃபிகேட்டும் வைரல் ஆச்சுங்க ரொம்பவே அந்த பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் அம்மா பேருன்ற இடத்துல சிந்துன்ற பேரும் அப்பா பேருன்ற இடத்துல ஜெயக்குமார் அவர்களோட பேரும் எழுதியிருக்குங்க அந்த ஆடியோ கிளிப் எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க ஒரு ஆடியோவில் வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணோட அம்மா ஜெயக்குமார் அவர்கள்கிட்ட என் பொண்ணு கன்சீவ் ஆகிருக்காங்க அதை வந்து அபார்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தான் உதவி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசக்கூடிய ஒரு ஆடியோவாக இருந்தது அதன் பிறகு ஒரு ஒன் முப்பது நிமிஷம் ஒரு ஆடியோ இருக்கு அதில் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கான்வர்சேஷன் பெரிய கான்வர்சேஷனாக இருக்குது அது எல்லாருமே நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இந்த ஆடியோவில் இருக்கிறது உண்மையா இவர் உண்மையிலே ஜெயக்குமார் தானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஜெயக்குமார் அவர்கள் எல்லா விஷயத்துக்கும் அதாவது அவர் துறையை தவிர்த்து அதிமுகவை சேர்ந்த எந்த ஒரு கேள்வியாக இருந்தாலும் பட்டு பட்டுன்னு பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரெஸ் மீட் டெய்லி காலையில் நடத்தி பயங்கரமாக எல்லா விஷயத்தையும் பேசக்கூடிய ஜெயக்குமார் அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் இல்லை இல்லை இது வந்து என்னோடய வாய்ஸ் இல்லை யார் வேணாலும் என் வாய்ஸை வந்து இப்படி மாற்ற முடியும் இந்த காலத்தில் அது ரொம்ப ஈஸி இது வந்து என்னோடய வாய்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மறுப்பு தெரிவிக்கிறாரு மேலும் வந்து அவரோட ஆதரவாளர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பர்த் சர்டிஃபிகேட் வந்து யார் வேணாலும் ரெடி பண்ணலாம் எந்த பேருக்கு வேணாலும் அப்படின்னு சொல்லி போலியா ஒரு பர்த் சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணி காமிக்கிறாங்க அந்த போலியா ரெடி பண்ண பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் அப்பா பேருன்ற இடத்துல வெற்றிவேல் அப்படின்ற பேர் போடுறாங்க ஏன் இந்த வெற்றிவேல்ன்ற பேர் போடுறாங்கன்னு பார்த்தா பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் பண்ணாங்க இல்லையா அதில் ஒருத்தர் தான் வெற்றிவேல் டிடிவி தினகரனோட ஆதரவாளர் அவரோட பேரை போட்டு இவங்க பெர்த் சர்டிஃபிகேட் போலியா ரெடி பண்ணி காமிக்கிறாங்க ஆனால் அதில் ஒரு ஸ்கேன் கோடு இருக்குங்க அந்த கோடு ஸ்கேன் பண்ணோன்னா திரும்பவும் வந்து ஜெயக்குமார் அவர்களோட பேர் தான் வந்துருது அதனால அதில் வந்து அவங்க தோத்து போயிட்டாங்க உண்மையிலேயே அப்படி தான் சொல்லணும் என்னடா அது இப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே இவங்க சொல்கிறது உண்மைதானா அந்த ஆடியோவில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிந்து அவர்களோட ஏரியாவுக்கு போய் அந்த பகுதியில் இருக்க மக்கள்கிட்டலாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் டிடிவி தினகரனோட ஆதரவாளர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிந்து அவர்கள் வயசு இருபத்தி நாலு பிபிஏ முடித்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்கலை தள்ளி போயிட்டே இருந்திருக்கு அதனால் அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களாம் சேர்ந்து அவங்களுக்கு ஒரு பரிகாரம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பரிகாரம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நபர் அந்த மந்திரம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்கள்ட்ட வந்து பரிகாரம் பண்ணியிருக்காங்க அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் இவங்கள்ட்ட பில்லு போட்டு தீட்டிட்டு போயிட்டார் என்னடா இவ்வளோ தீட்டிட்டு போயிட்டாருனு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமும் இவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கல ரொம்ப லேட் ஆகிருந்துருக்கு அதனால் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இவர்கிட்ட வந்து பணத்தை வயாவது பிடிங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க எதுவும் நடக்கலை போலீஸ்லலாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க எதுவும் நடக்கல அந்த யார் வந்து அந்த பரிகாரம் பண்ணாரோ அவர் வந்து உங்களால் முடிஞ்சதை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எஸ் ஆகிட்டாருங்க ஸோ இவங்க முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டு ஒன்றும் நடக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நபரோட ஆலோசனையின் பேரில் அந்த ஏரியாவில் எம்எல்ஏவாக போதைக்கு இருந்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்களை போய் நேரில் போய் சந்திச்சிருக்காங்க ஜெயக்குமார் அவர்களும் அவங்கக்கிட்ட நம்பர் வாங்கிட்டு நான் உதவி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி வச்சுட்டாருங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த நம்பருக்கு அவர் கால் பண்ணியிருக்கதாகவும் அந்த சமயத்தில் சிந்து அவர்களோட அம்மா ஊரில் இல்லாத காரணத்தினால சிந்து வந்து தனியாக போயிருக்காங்க ஃபோனில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இந்த விஷயம் சம்மந்தமாக போலீஸ்காரங்களாம் இங்கே வந்திருக்காங்க வாமா பேசி தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் கூப்பிட்டதாகவும் இவங்க வந்து போய் பார்த்தப்ப அங்கே வந்து போலீஸ்லாம் யாருமே இல்லை வெறிச்சோடி இருந்தது இவர் மட்டும்தான் இருந்தாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு வந்த உடனே சிந்து அவர்களுக்கு வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸில் மயக்கம் இருந்து கலந்துருந்ததாகவும் மயக்கம் தெளிஞ்சு சிந்து அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு தான் தான் வந்து அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்களால் பாலியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கோன்ற உண்மை தெரிஞ்சு அவங்க வீட்டில் எல்லார்ட்டையும் சொல்லி அழுதுறதாகவும் அப்புறமேட்டு அந்த குடும்பம் எல்லாருமே சேர்ந்து அவர்கிட்ட போய் முறையிட்டு என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் வந்து எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நான் இந்த பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் யாருக்கும் தெரியாமல் தனியாக வச்சு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்பைக்கப்போ வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் நான் வந்து போயும் பொண்ணை கவனிச்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சமாதானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிட்டாதாகவும் அதன் பிறகு அவர் சமாதானப்படுத்தினதுனால அடிக்கடி தனிமையில் வந்து சிந்து அவர்களை ஜெயக்குமார் அவர்கள் சந்திச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க ஒவ்வொரு முறை இந்த மாதிரி சந்திக்கும் போதும் அவர் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு சிந்து அவர்களுக்கு ஒரு மாத்திரை கொடுத்துருந்ததாகவும் சொல்லப்படுறாங்
பார்த்து பேசுங்க அப்புறம் அசிங்கப்பட்டுருவீங்க அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காருங்க அதன் பிறகு ஒரு பேட்டியில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எம்பிக்கு தம்பி பாப்பா பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்னப்பா அவர் இப்படிலாம் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் திரும்ப கேட்கும்போது பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படி நியாயம் கிடைக்கலைனா நான் வந்து ரகசியத்தையெல்லாம் வெளிவிட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதிராகவே சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிட்டாருங்க வெற்றிவேல் அவர்கள் சொன்ன புதிர் வார்த்தைகள் வெளிவந்த ஆடியோ பர்த் சர்டிஃபிகேட் இது எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணி பார்க்கும்போது இது உண்மையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது இதே சமயத்தில் அந்த ஆடியோவில் பேசின மாதிரியே அவங்க வந்து பணம் வாங்கியிருக்காங்க அபார்ட் பண்ணுறதுக்காக சிந்து குடும்பத்திலேருந்து அபார்ட் பண்ண போன இடத்துல இவங்க வந்து அபார்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜ்லாம் தாண்டிட்டாங்க இனிமேல் அபார்ட் பண்ணால் இவங்க உயிருக்கே ஆபத்துன்னு சொன்னதுனால தான் அவங்க அபார்ஷன் பண்ண முடியாமல் குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டதாகவும் ஒரு தகவல் இருக்குங்க இந்த சம்பவம் உண்மையாக இருந்தால் பாதிக்கப்பட்ட சிந்துன்ற பொண்ணுக்கு சரியான முறையில் நியாயம் கிடைக்கணும் மாநில அரசு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணுன்ற கோரிக்கையை முன் வச்சுக்கிறோம் இது போன்ற ஒரு சம்பவம் தமிழகத்தில் இதுதான் முதல் முறையான்னு பார்த்தோம்னா இல்லவே இல்லைங்க அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த சமயத்தில் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் அமைச்சராக இருந்தபோது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் மேலே இதே போன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுது அது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா தற்போதைய எம்பியாக இருக்கக்கூடிய கனிமொழி அவர்களோட தாயார் இந்த குற்றச்சாட்டை சொன்னவங்க யாருனா அண்ணா கிட்ட மனோரமா ஆட்சி அவர்கள் அந்த சமயத்தில் கலைஞர் அவர்கள் பெருந்தன்மையாக ஏற்றுக்கிட்டு ஆமாம் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் மன்னிச்சுவங்கன்னு சொல்லிட்டு கனிமொழி அவர்கள் தாயாரோட்டு Contact for further details on 8939-511-887 or write to us at info.therustanews at gmail.com.